வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து கூகை நீர் மாவு இது பேர் வந்து கூகை நீர் மாவு இப்போ இது வந்து சாதாரண மைதா மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது கோதுமை மாவு மைதா மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் இது பேர் கூகை நீர் மாவுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு இதை தான் வந்து ஆரோட் மாவுன்னு விற்பாங்க மருந்து கடைகளில் நீங்கள் மெடிக்கலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா ரொம்ப வயிற்றலைச்சலாக போயிட்டு நமக்கு அப்படின்னா இந்த ஆரோட் மாவு காய்ச்சி கொடுப்பாங்க பாருங்கள் அந்த மாவுக்கு பேர் தான் கூகை நீர் மாவு இப்போ இந்த கூகை நீர் மாவுடைய மருத்துவ குணங்களை இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கோம் இது என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு வந்து கூகை நீர் மாவு இது பேர் கூகை நீரினால் யோனி ரோகம் யோனி ரோகம்னா பெண்களுக்கு ஏற்கக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய ம மர்மஸ்தானத்தில் வரக்கூடிய ரோகங்கள் அது எதுவாக இருக்கட்டும் வித்திரதி கட்டி இருதய வாதம் இருதயத்தில் வாதம்ங்கிறது வந்து இருதய வாதம் அப்படின்னா என்ன என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்ட்டில் போய் அடிக்கடி வாயு போய் தங்கிடும் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் அது போகாது அப்படி உள்ளவங்களுக்கு வந்து அது பேர் இருதய வாதம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வாதத்தை நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து கீரிப்புழு அதாவது நம்ம பெருங்குடல் சிறுகுடலில் வந்து முக்கியமாக பெருங்குடலில் வந்து கீரிப்புழு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கீரி புழுக்களை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தபடியாக காச நோய் அதாவது டிபி இந்த மாதிரி பெரு நோய்களை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த மாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருப்பீங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதை யாராவது நம்ப முடியுமானுங்கிறத பாருங்கள் அடுத்தாக்கில் கோலை கோலைனா அதாவது சளி அதிகமான சளியையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க விந்து புஸ்டியாக ஆண்களுக்கு இல்லறத்தில் வந்து விந்து புஸ்டியாக இல்லாமல் இருக்கும் அதை வந்து சரி பண்ணி விடும் விந்து புஸ்டியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ வந்து இதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் நான்கு தேக்கரண்டி அளவுள்ள மாவை ரெண்டரை ரெண்டரை ஆளாக்கு சலத்தில் போட்டு கலக்கி அடுப்பில் ஏற்றி கொதிக்க வைத்து கஞ்சி போலாகும் சமயம் இத்துடன் பசும்பால் சர்க்கரை இட்டு குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களும் கொடுக்க எளிதில் ஜீரணமாகும் கஞ்சி வச்சு கொடுக்க சொல்லுதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது நாலு ஸ்பூன் பவுட்ரு எடுத்துக்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த நாலு ஸ்பூன் பவுட்ருக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்துக்கிடுங்க அதை வந்து போட்டு நல்ல முதலே கலந்துருங்க இதில் ரொம்ப ஒரு ம கட்டி விழும் அதனால் நல்லா கரைச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் ஏற்றினீங்கன்னா கூல் மாதிரியே மாறிடும் இந்த கூல் பதம் வரும்போதுமே அவங்க வந்து பசும்பாலும் ச பசும்பாலை ஊற்றி பசும்பாலை வந்து ஒரு டம்ளர் அளவு வச்சுக்கிங்க சர்க்கரை வந்து தேவைக்கு சத்துக்குங்க இந்த அளவு எடுத்து அதை வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றை கலந்து அந்த கூலை வந்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரி இப்படி சாப்பிட்டு வந்தனா எளிதில் ஜீரணம் ஆயிரமா உடனே ஜீரண சக்தி உண்டாயிரும் அப்படின்னுங்க வயிற்றில் உள்ள ரணங்கள் ஆறும் தான் பாயிண்ட்டு அல்சர் கம்ப்ளைண்ட்டு உள்ளவங்களுக்கு இதை விட சிறந்த மருந்து வந்து எதுவுமே இல்லை அதனால் நீங்கள் இந்த கூகை நீர் மாவு நாட்டு மருந்து கடையில் கேளுங்க விலையும் ரொம்ப கம்மி அதாவது ஒரு கிலோவே வந்து எண்பது ரூபாலேருந்து நூறுரூவா வரைக்கும் தான் விற்கிறாங்க நாட்டு மருந்து கடையில் அதுக்கு ஒரு சில கடையில் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் ஆனால் மிகப்பெரிய ஆற்றல் உள்ளது அதை தான் நீங்கள் நம்ம கவனிக்கணும் இல்லை வயிற்றில் உள்ள ரணங்கள் ஆறும் சாதாரணமாக வயிற்றில் உண்டாகிய ரணம் உண்டாகி வருகின்ற விஷ ஜுரம் அதாவது விஷ ஜுரம் டைஃபாய்டு இது போன்ற காய்ச்சல் வர்ற நேரத்தில் இந்த கஞ்சி வச்சு குடிக்க சொல்கிறாங்க இது பத்திய கஞ்சியாக மாறுது அதனால் இந்த டை இந்த டைஃபாய்டு உள்ள காலங்களில் இப்போ குழந்தைகளுக்கு டைஃபாய்டு இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் இதை வந்து இந்த இந்த கஞ்சி காய்ச்சி கொடுங்க பல காரணங்களை அதாவது பல காரணம் என்ன காரணம்னே தெரில அடிக்கடி வந்து மலைப்போக்கு உடையவர்களுக்கு இது சிறந்த பத்திய கஞ்சியாகும் இந்த ஒரு பாயிண்டை வச்சு தான் நமக்கு வந்து வயிற்றால் போயிட்டு அப்படின்னா ஆரோட்டமாக காய்ச்சி கொடுங்க அப்படிங்கிற பழமொழியாக அப்போ தான் வருது இந்த கூகை நீர் மாவு தான் ஆரோட் மாவுங்கிற பேரில் விற்கிறாங்க அதனால் இந்த அடிக்கடி மோசம் போகிறவங்க இந்த கூகை நீர் மாவை கஞ்சி வச்சு கொடுங்க இது மிகப்பெரிய ஆற்றல் உண்டாகும் அதுக்கு அடுத்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயாசம் கலைப்பை வந்து நீக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படிங்காங்க அதுக்கப்புறம் உற்சாகத்தை உண்டாக்குமா அதாவது வந்து ஒரு சோர்வு காய்ச்சல் வந்தவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த சோறு நீங்கவே நீங்கள் அது இப்போ சிக்கன் குனியாக பெரிய பெரிய காய்ச்சல் வந்தவங்களுக்கு அதை பற்றி நல்லா தெரியும் அப்படி உள்ள சோர்வையும் அயற்சியையும் பலகீனத்தையும் நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த கூகை நேர்மாவுக்கு இருக்குது அதனால் இதை பயன்படுத்தி பலனடைஞ்சிக்கிங்க நன்றி வணக்கம்